first paper chromatography so paper chromatography is a kind of or it is a type of thin layer chromatography paper chromatography kya hai it is a type of thin layer chromatography so paper chromatography is a type of thin layer chromatography so we are dealing with the chromatography that is a kind of separation technique theek hai separation technique hota hai now separation uh, is brought up by distributing your sample in equilibrium with stationary phase and mobile phase so depending on the stationary phase mobile phase तो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी होता है कि जैसे कॉलम अगर है तो उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगा उसमें भी बहुत सारा टाइप है एड्स ऑप्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी सो लाइक करते हैं सो वहां पे कॉलम होता है नाउ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मींस व्हाट सो एड्सॉर्बन और सो व्हाट एवर यहां पे जो एड्सॉर्बन यूज हुआ जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अपन एड्सॉर्बन पैक करते हैं कॉलम में सो इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी और टीएलसी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी so adsorbent a thin layer of adsorbent is applied on a inert plate a thin layer of adsorbent is applied on a inert plate like a glass plate simply a glass slide jaise aapko glass slide ko aise alumina jaise aluminum plate hota hai uske upar thin layer aapko apply karna hai kiska adsorbent ka adsorbent like silica uh, okay silica gel silica gel g silica gel f silica gel h silica gel g f okay alumina केसलगर कैल्शियम कार्बोनेट देर आर लॉट ऑफ एडसॉर्बेंट वील सी सो यू हैव टू अप्लाई थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट और इनर्ट ग्लास और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ओके थिन लेयर कॉलम कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज डिफरेंट सो इन द कॉलम यू हैव टू पैक द एडसॉर्बेंट लेयर बट इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यू हैव टू स्प्रेड द थिन लेयर ऑफ योर एडसॉर्बेंट ऑन अ इनर्ट प्लेट दैट plate will be will be become a tlc plate now a kind of thin layer chromatography is nothing but the paper chromatography but here it, there is no need to there is no need to apply a adsorbent layer actually paper is made up of cellulose and cellulose itself act as a adsorbent so it is nothing but the stationary phase so cellulose paper is used for the paper chromatography cellulose paper is often used which is a hydrophilic and can hold a thin film of water so okay so mostly this paper chromatography it act as a part it act as a partition so cellulose paper is oftenly used in the paper chromatography and it is hydrophilic in nature and can hold the thin film of water and this type of chromatography is nothing but the partition chromatography so paper chromatography me question aa sakta hai aapko one of the following is a type of partition chromatography so whatever paper chromatography is there so paper chromatography me uh, jo aapka continuous phase jo aapka uh, ye phase hota hai kaun sa solid phase uh, so in that solid held by liquid so liquid held by solid theek hai so mobile phase and uh, mobile phase hota hai aur stationary phase hota hai so stationary phase kya hai yahan pe ki cellulose hai cellulose paper jo hai paper is made of cellulose so cellulose is a stationary phase as it is a hydrophilic in nature it can hold the water to ye water mein jab aapko so bhigate to usko water ka ek layer ban jata hai separation of your compound depends on the partition coefficient between water and mobile phase so stationary phase kya hai yahan pe liquid hi hai so water held by cellulose that is a stationary phase and now what is mobile phase whatever solvent system you have that is a mobile phase so the mechanism of separation by using paper chromatography is nothing but the partition so remember paper chromatography is a type of partition chromatography not a adsorption chromatography so adsorption nahi hota hai jaise maan lijiye aapne tlc jo plate banate hai aapke college mein so by using silica gel so that type of chromatography is either adsorption or partition but definitely a paper chromatography is a type of partition chromatography question is ke upar aa chuka hai so remember because cellulose paper it holds the water okay and that become a thin film on a cellulose surface a thin film of water on a cellulose surface now that is a stationary phase and uh, mobile phase is nothing but the solvent system like acetic acid methanol or in hexane methanol etc etc whatever may be depending upon the compound to be separated so both are the both stationary as well as mobile phase are the liquid in nature so that's why there is a partition phenomena so partitioning between your liquid held on a cellulose paper at mobile phase that occurs and that is the basis for the separation and that's why paper chromatography is a partition type of chromatography okay 
सो रिमेम्बर एंड अनदर मोबाइल पेज जो भी आपका मोबाइल पेज होगा सो लाइक दैट सो पेपर को मैडम अभी सेलोज फिल्टर पेपर इज ऑफन यूज विच इज अड्रोफिलिक एंड कैन होल्ड द थीन फिल्म ऑफ वाटर एंड इट एंड इज टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटर कापी इन विच द सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू लिक्विड दैट इज अ वाटर हेल्ड बाय स्टेशनरी फेज अनदर अनदर सोलट इज अ मोबाइल फेज सो डिस्ट्रीब्यूशन ओके देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ युअर कंपाउंड अंडर सेपरेशन between these two pages so partition type of chromatography now the choice of filter paper depends on the analysis required and it is carried out mostly using whatman filter papers to so, filter okay to so, yahan pe simple filter paper nahi use karna hai apna simple filter paper agar use karenge so that jaise aap water mein usko daloge to wo gal jayega so that will not hold or that will not that is not mechanically uh, that is not mechanically sufficient strength so that's why You have to use Whatman filter paper. The Whatman filter paper, they they have sufficient mechanical strength. Or water may dalen ye isko, so they will wo galen ye nahi. So remember Whatman filter papers. Question aa chuka hai. Most commonly used to filter paper for the paper chromatography. Whatman filter paper number ten. So Whatman filter paper number ten, twenty, thirty E T papers. This is thirty E T. Ye paper ka type hai. Uska naam hai Whatman filter paper ten. उसका स्पेसिफिकेशन अलग रहेगा इसका स्पेसिफिकेशन अलग रहेगा सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेपर फॉर पेपर कॉमोटोग्राफी वर्टमन फिल्टर पेपर नंबर 31 ईटी ओके 10 यूज सो दीस पेपर शुड हैव 99% अल्फा सेलुलोज क्या होना चाहिए उसमें 99% क्या होना चाहिए अल्फा सेलुलोज सो दीस फिल्टर पेपर्स व्हाटएवर पैटर्न फिल्टर पेपर्स यू आर यूजिंग फॉर कैरिंग आउट अ पेपर कॉमोटोग्राफी सो दैट फिल्टर पेपर शुड हैव 99% अल्फा सेलुलोज क्वेश्चन आता है इसके ऊपर याद रखो मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर पेपर उसमें क्या होना चाहिए अल्फा सेलुलोज नाउ एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ पेपर कैन बी इंक्रीज्ड बाय कार्बोक्सिल कंटेंट दैट इज 1.4% बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन तो इसका जो एक्सचेंज कैपेसिटी होता है मतलब ठीक है एक्सचेंज ऑफ लिक्विड ओके दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द कार्बोक्सिल कंटेंट बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन Now, capillary capillary part is increased by soaking the paper overnight in a 7% hydrochloric acid. So that will, what will it do? Hydrochloric acid will create the cells. It will create hydrolysis. Karega. So that's why capillary will become for the capillary action. Okay? Then it is washed with water and ethanol. Strip of 25 into 7 cm water. What man built up for easy use? So what will happen? Stationary paste will happen. Like this. Here, see. तो आप आपके दिखा दो पेपर वाटमन फिल्टर पेपर का है सीट रहेगा आपका शीट कैसा रहेगा शीट पूरा सीट रहेगा आपका ये वाला पार्ट जो है ये वाला क्या है इतना एक आपको लेना है पेपर सो इट इज अ ट्वेंटी फाइव इंटू सेवन सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेंथ सेवन सेंटीमीटर उसका वेट और का ये होना चाहिए सेवन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बाय सेवन सेंटीमीटर डायमेंशन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेंथ और ये इसका वेट तो होना चाहिए सो दैट इज यूज एज अ स्टेशनरी फेज In case of paper chromatography, and mobile page will be different. So mostly this paper common, most common application of this paper chromatography is nothing but the separation of amino acids. The amino acids are separated. For a reverse phase chromatography, now it is a normal phase. This is a normal paper. Lere, so that is a normal phase. Because in case of normal uh, phase, your cellulose is nothing but the polar in nature. Okay? So normal phase will be. Now for reverse phase chromatography, you have to make your Polar stationary phase into non-polar. Now paper is treated with the silicon or paraffin oil to make non-polar stationary phase. So non-polar how to make a stationary phase? Ko? So uh, paper is nothing but the cellulose. Cellulose is a polar in nature. Uh, if your stationary phase is a polar, mobile phase is non-polar. That means it is a normal phase chromatography. Now if your stationary phase is, phase is non-polar and mobile phase is a polar, so that is a reverse phase chromatography. ओके मोस्टली रिवर्स फेस क्रोमोग्राफी का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है इट एज अ वाइड एप्लीकेशन ओके सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक योर पोलर स्टेशनरी फेस इनटू नॉन पोलर हाउ यू कैन मेक बाय ट्रीटिंग दैट पेपर और बाय ट्रीटिंग दैट पेपर विद सिलिकॉन और पैराफिन ऑयल सिलिकॉन ऑयल पैराफिन ऑयल उसके साथ में ट्रीट करो सो so, जो भी पोलर नेचर है आपका सेलुलोज का वो उसके ऊपर एक कोड बन जाएगा इसका सिलिकॉन ऑयल का और पैराफिन का and that will become non polar in nature okay so remember question aa chuka hai how to make uh, polar stationary phase into non polar so benzene bhi use karte hai usme 
लेकिन पेपर में बेंजिन नहीं यूज करते पेपर प्रोडक्ट में सिलिकॉन पैराफाइन ऑयल यूज करते सिलिकॉन ऑयल पैराफाइन ऑयल सो दैट कैन बी रेंड दैट कैन रेंडर पोलर फेज इनटू नॉन पोलर सिटने बी नाउ ड्रॉप टेस्ट सॉल्यूशन ओके ऑन फिल्टर पेपर एंड स्पॉट इज ड्राइड इट इज डेवलप्ड इन अ डेवलपिंग चेंबर इन अ सॉल्वेंट सिस्टम व्हेन अ सॉल्वेंट रीचेस टू एटॉम लेवल इट इज ड्राइड एंड विजुलाइजिंग एजेंट ड्राइड एंड विजुलाइजिंग यूजिंग विजुलाइज्ड यूजिंग विजुलाइजिंग एजेंट तो जैसे आपका पेपर का एक सो so, जैसे आपने कंपाउंड अंडर एनालिसिस जो भी आपका कंपाउंड है तो यहाँ पे आपने उसका स्पॉट दे दिया है जैसे हमारे एसिड का मिक्सचर है उसका स्पॉट दे दिया है ठीक है ना यू हैव टू डीप दिस पेपर इन अ सॉल्वेंट सिस्टम जो भी आपका मोबाइल पेज का सिस्टम बनाया है आपने जैसे वाटर मिथेनॉल सेवन एस टू थ्री वो इन कॉपोजिशन सो वो आपको बनाना है चेंबर में यू कैन यूज टी एल सी चेंबर और यू कैन सिंपली यूज अ बिकर बिकर में भी कर सकते हो सो so, बीकर में वो सैंपल मोबाइल पेज बनाना है मिक्स करना है उसको यू हैव टू कीप दैट बीकर और डेवलप दैट चेंबर फॉर सैचुरेशन एक दस मिनट में सैचुरेट होने दो उसको और बाद में आपका जो भी पेपर है उसके ऊपर स्पॉट दे दिया ऐसा स्पॉट और बाद में इसको डीप करना है आपका डेवलपिंग चेंबर में नाउ वॉट विल एपन सो सोलवेंट विल मूव सोलवेंट विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ड्यू टू कैपिल रिएक्शन ड्यू टू कैपिल रिएक्शन सपोज दैट सोलोट इज मूविंग सोलोट ये इसको इस स्पॉट को लेके जाएगा ऊपर ठीक है सो उसने अगर दो तीन कंपोनेंट एक कंपोनेंट यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए वो कंपोनेंट यहाँ पे ज्यादा टाइम रहेगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो सोलोट के साथ में और ऊपर चला गया जैसे यहाँ पे सो देर इज अपरेशन ऑफ दिस टू अमेन एसिड मिक्सर ना ये सोलोट फंट यहाँ तक मूव होने दिया आपने सोलोट के बाद ना आपको यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर मेजर करना है So you have to measure the retention factor. So what is the retention factor? Distance traveled by distance traveled by your spot. Distance traveled by spot divided by distance traveled by solvent. ESP. This is spot called ESP. Distance traveled by your spot divided by distance traveled by solvent point. आपने spot कहाँ दिया था यहाँ? This was your spot. अभी ये पहला compound आपको यहाँ पे आ गया. दूसरा compound आपको यहाँ पे आ गया. So distance traveled by this spot number one. फ्रॉम द बेस लाइन जहाँ से आपने स्पॉट दिया तो वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है ठीक है मान लीजिए ये आ गया आपका सिक्स सेंटीमीटर ठीक है दूसरे कंपाउंड का आ गया आपका सेवन सेंटीमीटर ठीक है ये मिक्सर था नाउ आपका सोलोट कितना रन हुआ है सोलोट यहाँ से लेके यहाँ तक रन हुआ है सो so, इसका सेंटीमीटर मेजर करो तो इसका रहेगा एट मान लीजिए सो सपोज सो सोलोट डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलोट इज नथिंग बट द एट मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलोट पॉइंट इज नथिंग बट द एट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आर एफ वैल्यू ऑफ स्पॉट नंबर वन आपका ये जो स्पॉट है उसका आर एफ वैल्यू करना है इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने सिक्स सेंटीमीटर सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस स्पॉट इज सिक्स सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल फ्रंट दैट इज एट सेंटीमीटर सो एट सेंटीमीटर सो इट विल कम अराउंड जो होता है आपका ठीक है इट विल कम अराउंड पॉइंट कुछ तो भी आएगा पॉइंट सेवन पॉइंट एट वगैरह कुछ आएगा सो इट विल कम इन अ पॉइंट जीरो पॉइंट समथिंग Point eight, point one, like that. Okay. So if it is a six, then it will come one. So it is that's why that's why it will come around point eight or point nine. Similarly, you have to calculate this retention factor for this. Okay. Yeah. Say second sample ka second spot ka hai seven centimeter. Seven divided by eight. Seven divided by eight. Yeah, I got point nine. Seven divided by eight. So remember retention factor. Uh, okay. Retention factor is always less than one. Question has to be. Retention factor is always less than one because what is it? It is nothing but the distance traveled by spot or sample or divided by distance traveled by solvent point. Originally, paper chromography was used to separate the mixture of organic substances such as dyes and amino acids. So, most common application क्या है उसका separation of amino acids. But now prepared to separate the cations, anions, and inorganic substances as well. Now, retention factor क्या होता है? Distance traveled by spot from original line. Divided by distance traveled by solvent from original line. क्या है याद रखो इसको क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वट इज द रिटेंशन फैक्टर सो रिटेंशन फैक्टर इज मेजर इन केस ऑफ टी एल सी ठीक है रिटेंशन फैक्टर कहाँ मेजर करना है टी एल सी में मतलब तीन लेयर को मेरा भी मतलब वो पेपर भी हो सकता है या फिर आपका सिंपल टी एल सी भी हो सकता है बट इन केस ऑफ कॉलम को मेरा भी यू आर टू मे मेजर द रिटेंशन फैक्टर ओके ना वट इज रिटेंशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट From original line divided by distance traveled by solvent from original line. So R F value of substance indicates that okay, it is depend as a 
the moment of substances the moment of your substance relative to solvent one as given in the chromatographic system it depends on the it depends on the <coughs> solvents sample under analysis medium is used and, and mobile phase used uske upar depend karta hai but under a ideal condition a particular compound will have specific rf value theek hai jaise apne agar koi alkaloid hai jaise aapka ephedrine so whatever ephedrine ephedrine agar wo system uh, solvent system hai particular usme ephedrine ka value aata hai agar 0.8 to aap kaha pe bhi jao wo 0.8 hi aane wala hai so rf factor is a important characteristic of your individual compound individual substance so there are different types of development in the paper chromatography theek hai aapko koi sa bhi chromatography karna hai whatever chromatography technique you are using so there are certain things you have to make first one is nothing but the first one is nothing but the stationary phase okay stationary phase second one is nothing but the mobile phase third one is nothing but the development development of chromatogram and fourth one is nothing but the detection theek hai तो स्टेशनरी फेज में क्या यूज करेंगे अगर आपका कॉलम क्रम होता है तो उसमें कॉलम यूज करेंगे उसमें एड सर्पन अगर टीएलसी है आपका तो उसमें एड सर्पन तीन लेयर ऑफ एड सर्पन ऑन इनर्ट मटेरियल जैसे पेपर क्रम होगा भी तो पेपर रहेगा उसमें ना मोबाइल भेज क्या रहेगा डिफरेंट सिस्टम्स लाइक वाटर मिथेनॉल वाटर एस्टिक एसिड वाटर यानी एक्जेन क्लोरोफॉर्म इधर इसका मिक्सचर रहेगा ना उसके बाद में क्या डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब हाउ हाउ यू आर अलोविंग द मोबाइल फेज टू मूव इन विच डायरेक्शन तो उसमें बहुत सारा था ठीक है जैसे इनके सब पेपर कॉमर अभी उसमें असेंडिंग आता है डिसेंडिंग आता है असेंडिंग डिसेंडिंग आता है एंड सर्कुलर आता है वन डायमेंशनल होता है से टू डायमेंशनल भी होते हैं और डिटेक्शन डिटेक्शन मतलब वॉट एवर ठीक है इफ यूर स्पॉट इज विजिबल बाय आईज देन इट्स ओके इफ इट इज नॉट विजिबल बाय आईज देन यू हैव टू डेरवर्टाइज दैट डेरवर्टाइज करना है मतलब उसका रिएक्शन करना है वो स्पॉट का बाई यूजिंग सम अदर केमिकल लाइक सल्फ्रिक एसिड वेनिल नाइट्रोक्लोराइड इन and when the vanillin 1% is sell like that so you have to spray that solution on then only spot can be visualized okay now types of development in the paper chromatography kitne type ke development hote hain so first one is nothing but the descending chromatography descending means what when the development is development paper is done by allowing the solvent travel down to the paper to jaise maan lijiye ki aapne ek paper le liya aur apne tlc chamber jo hai usme paper rakh diya उसमें जिसमें टीएस चैम्बर में ऑलरेडी आपका मोबाइल फेज है नाउ अगर मोबाइल फेज इफ मोबाइल फेज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बॉटम टू द बॉटम टू द अपर अपर पार्ट ऑफ योर पेपर देन इट इज नोन एज असेंडिंग इफ सोलोट इज मूविंग फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ योर पेपर टू द बॉटम दैट इज नोन एज डिसेंडिंग ओके लाइक दैट सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ग्रोमेटोग्राफी मतलब क्या वेन ए डेवलपमेंट ऑफ पेपर इज डन बाय अलविंग द सोलन टू ट्रेवल फ्रॉम ट्रेवल डाउन टू द पेपर ठीक है डाउन साइड में अगर पेपर का सोलन जा रहा है यू कैन सी योर दिस इमेज सेकेंड इमेज सो सोलन कहाँ पे है यहाँ पे आपका ये क्या है आपका पेपर है सोलन इज मूविंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड यहाँ पे सोलन का फ्लो है देखो सो दैट इज नोन एज डिसेंडिंग सो डेवलपमेंट इज डन बाई यूजिंग बाय अलविंग द सोलन टू ट्रेवल डाउन टू द पेपर नाउ हियर इन दिस केस second top that is known as ascending chromatography this is nothing but the development of paper is done by allowing the solvent solvent to travel to the paper okay yahan pe dekho so whatever solvent is there here solvent ye kya hai paper hai so solvent will flow in this direction in the upward direction if solvent is moving in the upward direction that is known as ascending development if it is moving in the downward direction known as descending movement and ascending and descending both are the combination of both first you have to uh, de develop the chromatogram in ascending direction and then descending direction alternately so known as ascending descending hybrid of these two ascending and descending then circular development circular development or it is also known as a radial radial development of chromatogram to so, aapka ye pura paper hai jaise ye yahan pe kya is ko re ye kya hai circular aapka paper hai sir so yahan pe apne kya kiya sample ka spot de di now नीचे क्या है इज रिजर्वायर एज सॉल्वेंट रिजर्व जो सॉल्वेंट सिस्टम है मोबाइल फेज नाउ ये जो पेपर का सेंटर है यहाँ से यहाँ से नीचे एक यहाँ से सेंटर जो है पेपर का वहाँ से नीचे इसमें एक डीप किया जाता है एक पेपर इट इज नॉन एज अ थ्रोट इट इज नॉन एज अ थ्रोट और टंग 
जैसे आपका जीप होता है जीप के किसके लिए होता है कुछ खाने के लिए आइसक्रीम चटने के लिए सो लाइक वाइट दैट तो ये यहाँ से यहाँ से जो टंग होता है ये टंग क्या करेगा सोलवेंट लेके आएगा कहाँ पे सोलवेंट लेके आएगा इसके ऊपर सो दिस टंग विल टेक सोलवेंट एट दिस पार्ट और यहाँ से फिर रेडियली सर्कुलर इन सर्कुलर मैनर यहाँ से सोलवेंट स्प्रेड होगा ड्यू टू कैपिल रिएक्शन एंड इट विल सेपरेट दैम्पल सो दिस इज नोन एज सर्कुलर सर्कुलर डेवलपमेंट और रेडियल क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो नोन एज सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी इट इज अ मिक्स ऑफ रेडियल ओके सो मिक्सर इज रेडियली डेवलप इन सर्कुलर पेपर ओके देन सैंपल स्पॉट आर प्लेस्ड इन दट एट अ सेंटर आफ्टर ट्राइंग द स्पॉट ट्राइंग द स्पॉट एंड पेपर ऑरिजेंटली पेपर इज फिक्सड ओके लाइक दैट तो दैट इज नोन एज रेडियल डेवलपमेंट तो क्रोमेटोग्राफिक डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं देखो mostly applicable for TLC and paper chromatography. So ascending development, descending development. Ascending means movement of solvent in upward direction. Descending means movement of solvent in a downward direction. Ascending, descending. It is a hybrid of both. The upper part of chromatograph can be folded or allowing the glass as we see. मतलब ascending पहले development करो बाद में descending करो ठीक है. And radial means circular development. Okay. So these are the four types of chromatographic development. Now there are two-dimensional chromatography also. So whatever development you are doing, this this is known as a one-dimension. So square or rectangular paper is used, and spot are applied on to a one corner of one corner. And, uh, and second development is performed at right angle of the first fraction. So पहले इसमें क्या करना कि square rectangular paper use करना है जहाँ पे spot दिया है आपने एक तो आपको उसके ही डायरेक्शन में डेवलपमेंट करना है और बाद में उसको राइट एंगल को लेके राइट एंगल के साथ में डेवलपमेंट करना है सो दैट विल बिकम अ टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी डेवलपमेंट और कॉलम इफिशियंसी एंड सेलिडिटी अगेन इन दिस आल्सो इट इज गिवन बाय वैन डिमटर्स इक्वेशन एनसी और ओके जैसे होता है कि मान लीजिए ये क्या है आपका पेपर है यू कैन सी इट इज नोन एज अ टीएलसी चैंबर ये पूरा जो है उसको बोलते हैं टीएलसी चैंबर जो पूरा पार्ट है उसको बोलते हैं टीएलसी चैंबर Now this is a glass rod. Glass rod. आपको पेपर इसके ऊपर एक क्लिम से अटैच करना है नाउ यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है पहले उसके वहाँ पे यू हैव टू अप्लाई द स्पॉट्स ओके नाउ दिस इज नोन एज टेल चैम्बर एंड दिस इज सोलन सिस्टम नाउ यू हैव टू डीप दिस पेपर ओके नाउ सोलन विन रन इन अपोर डायरेक्शन टेकिंग योर स्पॉट एंड एंड सेपरेटिंग योर कलर्स ओके सो असेंडिंग टाइप ऑफ क्रोनोग्राफी जहाँ तक सोलन मूव होता है आपका जहाँ तक आपका सोलन मूव हुआ है उसको बोलते हैं सोलन फ्रंट और ये सैंपल डिस्टेंट डेवल बाय योर स्पॉट हाउ यू कैन सी वो रियर जैसे कोई ओरिजिन लाइन है ये क्या है ओरिजिन लाइन यहाँ पे आपने क्या किया था स्पॉट दिया था यहाँ पे आपने क्या किया एक सैंपल का स्पॉट दे दिया ना ये क्या हुआ है सेपरेट हो गया उसका सो ये रेड कलर हो गया जैसे मान लीजिए मिक्सर ऑफ कलर यहाँ पे अपने स्पॉट दे दिया और ये रन किया सैंपल तो यहाँ पे रेड कलर सेपरेट हो गया पर्पल वगैरह ब्लू वगैरह हो गया एंड देन सोलन कहाँ तक मूव हुआ है यहाँ पे सपोज दैट ओके सपोज दैट दिस रेड कलर जैसे रेड स्पॉट आ गया आपका कितने डिस्टेंस पे 2.2 सेंटीमीटर ओके फ्रॉम द ओरिजिन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेड स्पॉट इज अ 2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर सोलन पॉइंट इज अ 10 सेंटीमीटर यहां देखो यहां से लेके यहां तक ओके सो 2 डिवाइडेड बाय 10 2 डिवाइडेड बाय 10 सो 2 डिवाइडेड बाय 10 ओके डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलन पॉइंट That will give you the RF value of this. See in the similar way. यहाँ पे purple color जो है purple color का spot. So इसका distance कितना है? Six centimeter. So six divided by ten. That will give you RF value of this. So in the similar way, blue color, blue spot का. So eight divided, uh, eight divided by ten. So that will give you the RF value. So likewise that you have to calculate the RF values. Likewise that you have to calculate the RF values. Now you can see modified papers for paper chromatography. Modified papers और पेपर कॉमेट का भी आर आल्सो अवेलेबल सो फर्स्ट वन इज अ कार्बोक्सी पेपर सो कैटोनिक सेपरेशन एंड प्रोटीनेटेड अमाइनो एंड अमाइनो एसिड इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीनेटेड अमाइंस एंड अमाइनो एसिड्स सो कार्बोक्सी पेपर इन एस्टाइलेटेड पेपर्स ओके रिवर्स फेज कॉमेट का भी इसको यूज करेंगे एस्टाइलेटेड पेपर्स फॉर लिपोफिलिक सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड्स इंसेक्टिसाइड्स ओके पिगमेंट्स आल्सो फॉर मेटल कैटायंस देन केसलगर पेपर आर आज केसलगर केसलगर पेपर्स एलुमिना पेपर्स जिक्रोनिया पेपर्स सिलिका पेपर्स आर आज 
they are used for the separation of low polarity substances like amines, fatty acids, steroids, triglycerides, vitamins and pesticides. Their ion exchange papers are, papers are also available. Ion exchange papers for ion exchange paper from the so this is solid phase, mobile phase is different, it depends on the compound. Okay. Solvent listed in an order of increasing polarity. This is the question. The following is the least polar solvent. One of the following is the least polar. The polarity is the Remember, N has the least polarity. This is the polarity index. Is 1 okay. So, polarity index is so yen hexane is the least polar uske baad mein cyclohexane aata hai uske baad mein carbon tetrachloride benzene toluene trichloroethylene diether ether chloroform ethyl acetate okay jaise yahan tak kahan tak toluene tak toluene tak kya hai non polar hai theek hai non polar hai toluene tak kitna hai toluene tak jitne aate hai wo non polar hai so these are known as non polar solvents these are known as non polar out of that this yen hexane is the least polar sabse kam polar hai yen hexane okay after that, trichloroethylene, diethyl ether, chloroform, ethyl acetate. Now, these, these are known as a semi-polar. This is a semi-polar. This is non-polar. This is non-polar. This is semi-polar. And this, acetone, ethanol, methanol, water. These are known as a polar solvents. These are known as a polar solvents. So, out of that, water is having highest polarity. Water is the highest polar. So, this water is the highest polar solvent. And an hexane is the lowest least polar solvent. Question is ke upar aata hai ki one of the following is a, uh, arrange the following solvents in the increasing order of their polarity. Okay, as a question aega, yeh to fir directly question aata hai ki following is the least polar solvent. So an hexane is the least polar. To dekho an hexane least polar aata hai. Cyclohexane, uske baad mein, uske baad mein carbon tetrachloride, uske baad mein benzene, toluene, yeh ho gaye non polar. Uske baad mein yeh jo hai, yeh isko bolenge semi polar. और नीचे वाले जो है उसको बोलेंगे पोलर तो हाईली पोलर कौन है वाटर उसके बाद में मिथेनॉल उसके बाद में इथेनॉल एसिटोन सो रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर दिस पता होना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नाउ स्टेप्स यूज्ड इन द स्टेप्स इन ऑल इन द पेपर कॉन्वर्टिंग कि करेंगे कैसे आप तो सबसे पहले क्या करता है यू हैव टू सिलेक्ट द स्टेशनरी पेज यू हैव टू कट द रिक्वायर्ड डायमेंशन पेपर्स जैसे मैंने बोला है 20 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या फिर 27 uh, 5 cm, 27, 7 cm. So, whatever dimension you want, you have to cut that paper. You have to select the mobile page. So, depending upon the uh, depending upon the sample to be separated, you have to use mobile page. So, mobile page, you have to prepare, mix it well, uh, keep in a saturation. Okay. You have to apply the spot of your mixture on stationary phase. So, spotting. So, Selection of the name spotting ring after that development after development the development of your uh, chromatogram <coughs> you have to dry the chromatogram then if it is a if it is if spots are visible by eyes then it's okay if they are not visible then you have to visualize that spot by using either you can watch uh, either you can see that uh, PLC plate on the UV chamber or fluorescence okay or by other method. Other method includes chemical method. They are known as a derivatization. Derivatization. Okay. So, this is spot visual. This is for example, alkaloid ka spot. Hai. If it is not visual, alkaloid ka, do alkaloid ka combination hai, mixture, do thin alkaloid ka, or apne usko separate kya. Aapka dikne ra hoa, TLC plate ke upar, ya paper ke plate. So, what you have to do, you have to use derivatizing agent. This is another drag and drop reagent. So you have to spray drag and drop reagent on the TLC plate and then only it will react with the uh, spots and it will form a colored substance. That is known as a derivatization. Okay. Okay. Application of paper application of paper chromatography. Kitna application they go. So it is applicable for separation of amino acids, termination of indole in the whole urine, study of barbiturates, antibiotics, carbamyl phosphates, hormones, etc. etc. Okay, this was a paper chromatography. Now, thin layer chromatography, TLC. So, thin layer chromatography and paper chromatography may throw a difference. Mechanism where it's a throw a difference. Baki to techniques are the same. Kiwa paper ki jaga yape a TLC place. Paper chromatography may partition mechanism of the separation. So, in the paper chromatography, partition mechanism is involved for the separation. 
now in case of thin layer chromatography so it may be either adsorption or partition also same to the paper chromatography it is also like to the paper chromatography except that a thin layer of adsorption thin layer of some inert material like aluminum trioxide magnesium oxide silicon dioxide they are used to they are these substances are used to, instead of paper so these substances they are known as adsorbent aluminum hydroxide magnesium oxide and silicon dioxide they are their thin layer is made on a tlc plate tlc plate or uh, aluminum plate whatever it may be so tlc has a certain advantages over paper chromatography and column chromatography that it is a very simple technique so very less equipment are required and uh, it has a very short development time isme jyada kuch complication nahi hota hai and mostly this thin layer chromatography is used for the identification monitoring monitoring the reaction status so reaction ka progress jo hai usko monitor karne ke liye use karte so iske okay wide choice of stationary phase are available in case of tlc and recovery of separated component along with the superior separation and sensitivity these are the advantages to tlc kya advantages as per the कॉलम क्रोनोग्राफी एंड पेपर क्रोनोग्राफी के ऊपर क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे एडसर्बेंट आपको मिल जाएंगे सो चॉइस ऑफ योर स्टेशनरी बेस वाइड चॉइस ऑफ स्टेशनरी बेस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस इज वेरी सिंपल आप लेबोरेटरी स्किल के ऊपर भी कर सकते हो सो इक्विपमेंट इज वेरी सिंपल शॉर्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही कम टाइम में डेवलप होता है क्रोनोटोग्राम वाइड चॉइस ऑफ स्टेशनरी बेस अर्ली ओके early recovery of separated component along with the superior separation and sensitivity now commonly used adsorbent in the tlc kon hota hai silica gel g okay silica gel g silica gel h hota hai and silica gel gf hota hai to so, yahan pe maine do mention kiya hai you have to write down clearly commonly used adsorbent in the tlc kon se hote hai silica gel pehle to silica gel h दूसरा होता है सिलिका जेल जी तीसरा होता है सिलिका जेल जी एफ जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं सो देर आर सिलिका जेल के दीज आर दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलिका जेल सिलिका जेल एच सिलिका जेल जी सिलिका जेल जी एफ ओके नाउ सिलिका जेल जी सो सिलिका जेल एच मीन्स वॉट सिलिका जेल एच मीन्स सिंपल सिलिका जेल विदाउट बाइंडर इसमें क्या है बाइंडर कोई भी नहीं है सिर्फ सिलिका जेल रहेंगे इसमें विदाउट बाइंडर ओके नाउ सिलिका जेल जी जी means g for gypsum g for gypsum write down g for gypsum yahan pe kya hai gypsum hota hai gypsum is used as a binder so silica gel plus gypsum known as a silica gel g so binder isme kya aayega binder aayega and silica gel g of third one is silica gel g of g means gypsum binder okay to isme binder to hai plus in addition to that there is one known as yep yep means इट इज नोन एज अस इंडिकेटर क्या है प्लोरस इंडिकेटर है सो सिलिका जेल जी एफ मीन बाइंडर प्लस प्लोरसंट दीज आर द टाइप्स ऑफ सिलिका जेल मोस्ट कॉमनली यूज दर्पेंट इन दिल सी इज नथिंग बट दिलिका जेल सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिका जेल सिलिका जेल एच सिलिका जेल जी सिलिका जेल जी एफ सिलिका जेल जी मीन्स जिप्सम जिप्सम इज फॉर बाइंडर सो जिप्सम बाइंडर इज यूज इन दिलिका जेल जी क्वेश्चन दो बार आ चुका है ठीक है सो जिलिका जेल एच में कोई बाइंडर नहीं होता है सिलिका जेल जी में जिप्सम बाइंडर होता है सिलिका जेल जी एफ में क्या आता है बाइंडर तो होता है जिप्सम प्लस उसमें एडिशनल प्रोसेस इंडिकेटर होता है सो ये प्योर कंपाउंड इज नॉन विजिबल सो उसमें प्रोसेस इंडिकेटर यूज करते हैं दीज आर द डिफरेंट वराइटीज ऑफ सी सिलिका जेल तो याद रखो इसको क्वेश्चन आता है इसको मैच द फॉलोइंग बोलेंगे आपको ओके सो कॉमनली यूज एडसॉर्बेंट इन द डी एल सी सिलिका जेल जी जी स्टैंड फॉर जिप्सम विच इज अ बाइंडर नाउ सिलिका जेल जी एफ मीन्स वॉट सिलिका जेल जी एफ मीन्स वॉट उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड थी जैसे आपका ये ग्लास स्लाइड हो गए आपका ऐसा ग्लास स्लाइड हो गए ना सो योर ग्लास साइड फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लास स्लाइड तो यू हैव टू गिव ए थिन लेयर ऑफ एडसर्बन इसके ऊपर आपको क्या करना है थिन लेयर देना है एडसर्बन का so you have to apply thin layer of adsorbent on this jo bhi aapka glass slide hai usko par thin layer dena hai now there are different method for example you can okay for example aapko kya karna hai you have to take silica gel g 
you have to add water you have to make slurry in a beaker there are different methods so you can pour that slurry up you can pour that slurry on this glass slide yaha se isko upar pour karo so that thin layer of your silica gel will be there on a plate you can pour so pouring method or you can you will have beaker ya aisa beaker hai aapke paas jisme aapka silica gel ka ye hai aapka silica gel ka ye so you can dip this this uh, slide in this in this beaker so that is known as a dipping method theek hai third method hota hai spraying spraying means jo silica gel ka jo slurry hai usko spray karo and fourth method hota hai spreading so spread karna hai aapko iske spread karna hai so there are different methods to prepare a tlc plate tlc plate prepare karne ke methods different hote hain jaise pouring dipping spraying or spreading to spreading the spreading the slurry slurry of adsorbent which is made in the water or recommended solvent now after the preparation of slide what you have to do after the preparation of plate you have to dry it you have to dry that plate in what air one drying means activation of plate activation of that gel okay, activation of uh, plate at 110 degrees celsius pre coated plates are also available now aajkal kya hai ki aapko aap uh, matlab sab uh, ye ban gaye ho ready made so ready made plates are also available ye merk company ka tha tlc plate so ready made tlc plate are also available usme glass nahi hota hai uske niche aluminum hota hai ki size ki bade size ke hote hai ready made Pre-coated DLC plates are also available by the company Mark. बहुत सारे आते हैं. Mark का भी आता है, दूसरा भी आता है. So how? What are the steps? First, initially you have to select the glass slide. You have to select the adsorbent. You have to prepare a plate. Then you have to dry it. You have to activate it. Okay. And side by side you have to pay, prepare a solvent system. Now, if nature of chemical is unknown, then it is it is possible to know solvent using star spangle. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है अगर इफ यू डोंट नो द नेचर ऑफ कंपाउंड अगर वट एवर कंपाउंड टू बी सेपरेटेड इफ यू डोंट नो द नेचर ऑफ कंपाउंड नाउ व्हिच काइंड ऑफ मोबाइल बेस यू टू यूज यू कैन गेट आईडिया फ्रॉम स्टार स्ट्रैंगल एस टी ए एच ओ तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता एक बार स्टार स्ट्रैंगल इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग स्टार स्ट्रैंगल इज रिलेटेड विद द सॉल्वेंट सिलेक्शन और जो मोबाइल बेस सिलेक्शन होता है सो इट इज रिलेटेड विद द मोबाइल बेस सिलेक्शन so if the chemical nature of compound is unknown then how you can decide the mobile phase so this thal strangle will help you to decide the mobile phase other ko thal strangle is related with the selecting the mobile phase or solvent okay now plates are developed in the saturation chamber development chamber jo bhi chamber hai aapka saturation chamber or development chamber okay by ascending or descending type and placing the by placing the plate at a right angle right at a 45 डिग्री एंगल ठीक है राइट एंगल में नहीं रखना है 45 फाइव डिग्री एंगल में प्लेट रखना है और वो सॉलन को रन होने ना कोटिंग मटेरियल यूज इन द टी एल सी एड सॉर्बन कौन से कौन से यूज होते हैं फर्स्ट वन इज सिलिका जेल सिलिका जेल इज एसिडिक इन नेचर तो उस नेचर क्या है एसिडिक है एंड ये एक्टिव होता है ओके सो सेपरेशन मैकेनिज्म क्या है इसका एडसॉर्बन और आइदर पार्टीशन कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस अभी देखो एसिडिक कंपाउंड जो है उसका आर एफ वैल्यू एसिडिक कंपाउंड जो है उसका आर एफ वैल्यू आर एफ वैल्यू ये जल्दी रिटेन होगा मतलब वो कंपाउंड जल्दी सेपरेट नहीं होगा उसका जो डिस्टेंस होगा ट्रैवलिंग वो कम होगा फ्रॉम द सोलर सो एसिडिक विल रिटेन होना एसिडिक कंपाउंड विल रिटेन मोर इट विल इट विल हैव मोर इंट्रैक्शन विद द सिलिका चेन सो उसका डिस्टेंस कम होगा एलुमिना इज ऑल्सो यूज एज अ कोटिंग मटेरियल सो एलुमिना इज अ बेसिक इन नेचर it is also active same mechanism adsorption or either partition and iske upar basic compound jyada retain hoge so use for basic and neutral compound now kesalgar kesalgar is also one of the adsorbent so you it is a neutral and it is inactive you have to activate it so it is used for a partition mechanism and used for the strongly hydrophilic substances now cellulose powder is also available again it is a neutral active again you used in the partition mechanism used for the partition mechanism and used to separate the water soluble compounds question is ke upar kaise aayega aapka silica gel is mostly used to separate the following kind of compound silica gel 
stationary phase is used for acid separation of acidic and neutral substances agar aapka compound acidic hai neutral hai so you can use silica gel if your compound is basic hai neutral hai to you can use alumina plate if your compound is strongly hydrophilic you have to use kesselgar as a adsorbent if your compound is water soluble then you have to use cellulose powder so aisa nahi ki usko hi use karna hai you can use more also but mostly the these adsorbent are used for this kind of substances <clears throat> as i told you so if your compound is visible then it's okay then there is no need to advertise that but suppose your compound is not visible okay aapne tlc cover tlc jo hai aapka aisa aapne kya kiya yahan pe spot diya hai yahan pe spot diya aur run kiya chromatograph aur, aur uske baad mein kya hoga yahan pe jaise kuch yahan pe ek spot aa gaya aur yahan pe dusra spot aa gaya jaise ye ye dekho ye kya visible hai so if you are able to see that by using your eyes then it's okay बट आपने एक यहाँ पे स्पॉट दिया रन किया क्रोमेटोग्राम बाद में क्या होगा यहाँ पे दिख नहीं रहा कुछ आपको सो यू आर नॉट एबल टू सी द स्पॉट ओवर यर सो वॉट यू आर डू यू हैव टू यूज डेरवर्टाइजिंग एजेंट और विजुअलाइजिंग एजेंट और डिटेक्शन सो हाउ यू कैन डिटेक्ट द स्पॉट इफ इट इज नॉट विजिबल टू योर आईज सो यू कैन कन्वर्ट दैट स्पॉट इन टू अलर्ड अलर्ड प्रोडक्ट ये जो स्पॉट यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक आएगा यहाँ के यहाँ पे एक आएगा जो विजिबल नहीं है तो उसको विजुअलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके साथ में किसी का एजेंट का रिएक्शन करना पड़ेगा सो दैट पर्टिकुलर एजेंट विल रिएजेंट विल रिएक्ट विद दैट स्पॉट एंड इट विल बिकम कलर्ड सो कलरलेस कंपाउंड विल बिकम कलर्ड अपॉन रिएक्शन रिएक्टिंग विद अनदर सब्सटेंस सो दैट सब्सटेंस इज नोन एज अलाइजिंग एजेंट और डिटेक्टिंग एजेंट एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ डेरिवेटाइजेशन the process of making non visible spot into visible or converting non visible spot into visible known as a derivation for example you are using different methods jaise aapka aap kya karte ho tlc agar aapka spot nahi dikh raha to aap kya karte ho iodine chamber mein usko rakh dete ho so iodine chamber matlab kya wahan pe ek beaker rahega usme kya rahega iodine rahega niche aur usme aap kya karte ho plate usme ye plate yahan pe tlc plate yahan pe rakh dete ho so what will happen iodine vapors usko close kar dete ho so whatever iodine are there iodine vapors will react with the spot aur usko color aata hai brown color okay so iodine chamber is used as a detecting agent then sulfuric acid in percent of 70 to 80% sulfuric acid so 70 to 80% sulfuric acid bhi use karte ho aap kya karte ho iske upar spray karo sulfuric acid so sulfuric acid kya karega yahan pe jo spot hai usko burn kar dega जला देगा तो बर्न का बर्न होने के बाद में उसका कलर आता है जैसे ब्राउन कलर या ब्लैक कलर सो यू विल गेट अ स्पॉट देन अगेन यूवी चेंबर फॉर फ्लोरसन कंपाउंड ओके यूवी चेंबर आर देयर जैसे फ्लोरसन कंपाउंड है नॉर्मली तो वो नहीं दिख रहा है लेकिन यूवी चेंबर के नीचे रख दिया स्लाइड सो दैट विल गिव यू कलर सो यू कैन मेजर द लेंथ ओके बाय यूजिंग यूवी चेंबर फॉर फ्लोरसन बाय यूज बाय प्रोसेस ऑफ ओके स्टेज बाय मॉडिफाइंग द स्टेशनरी फेस जैसे होता है कि जैसे नॉर्मल सिलिका जेल यूज कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल सिलिका जेल यूज सिलिका जेल जी एफ तो उसमें फ्लोरसेंस इंडिकेटर होगा सो बाय मॉडिफाइंग द स्टेशनरी फेज ओके देन स्पेसिफिक मेथड्स स्पेसिफिक मेथड्स जैसे ये फेरिक क्लोराइड मेथड ओके सो यू कैन यूज स्प्रेइंग रीजन दिस फेरिक क्लोराइड और फिनली कंपाउंड so if phenolic compound is there so ferric chloride will react with the phenolic compound or spot and will impart a brown color hai na jaise apne dekha hai tannins me tannins will react with the ferric chloride to give a brown or blackish color ni nitrogen test jaise agar aapke compound mein amino acid hai spot mein so you can use ni nitrogen reagent okay iske upar question aata hai ni nitrogen so ni nitrogen in acetone is a reagent for detection of amino acids okay ferric chloride is a reagent for detection of tannins and phenolic compounds now again drag and drop reagent is spraying reagent for alkaloids agar alkaloid hai to usme color aa jayega theek hai dinitrobenzoic acid is used for the cardiac glycoside agar cardiac glycoside ka separation hoye spot visualize karna hai so you can use this dinitrobenzoic acid for as a spraying reagent 
dinitrophenyl hydrazine is used for aldehydes and ketone. So if your spot contain aldehyde or ketone, then you have to use dinitrophenyl dinitrophenyl hydrazine spraying reagent that will impart a color to your applications of TLC. Okay, to check the to check the purity, okay, aapka compound kitna pure hai. So suppose that aapne TLC banaya, okay, maan lije TLC banaya. So you can check the purity of compound kaise karenge. So ye TLC paper banaya. So you can give the spot of standard drug over here. You can give the spot of sample drug over here. And agar standard ka run kiya, to yaha pe agar spot aaya standard ka. Aur sample ka agar yaha pe aaya. So iska RF value agar aaya hai point seven. Aur iska aaya hai point six. That means this sample is impure. Okay. So to check the purity, okay, you can use this TLC. To check the progress of reaction, you can use this TLC. This reaction कर रहे हो आप कोई, ठीक है? जैसे parastamol का synthesis कर रहे हो, तो initially parastamol का export दे दो, आपको वहाँ पे इसका आरे पहलू, और जब पूरा reaction होने के बाद, जब तक reaction नहीं होता नहीं, जब तक उस spots को match नहीं होता, वो आपका intermediates. You can check, okay? So reaction progress. To check the purity and to check the reaction progress of the reaction, then identification of organic compounds. So TLC can be utilized for identification. Then RF value retention factor is a parameter to be measured. So you can check the quality in okay. Again, for ion exchange, ion exchange TLC. This may be ion exchange ethyl layer contribute with ion. So polyethylamine, cellulose, and polyphosphate, polyphosphate esters are most widely used according to the material. Ion exchange TLC. So I will save this recording once. ये आप करते हो ना जैसे कॉलेज में करते हो TLC. ये जैसे TLC प्लेट बनाया आपने. इसको बोलेंगे TLC चैम्बर. TLC प्लेट सी आपने क्या-क्या स्पॉट दिया सर. मोबाइल पे इसमें डिप किया. तो ये रन होगा सैंपल. ये स्पॉटिंग आएगा. You have to measure the distance travelled by your spot and distance travelled by your solar front. You can calculate the value. That's known as RF.